இப்போ நாம் பேசிக்கிட்டு இருந்த விஷயங்களில் வந்து ஒன்று ஹியூமன் சிஸ்டம் இன்னொன்று ஸ்பிரிச்சுவல் என்ஜினியரிங் ஹவு இட் ஒர்க்ஸ் சயின்ஸ் பிகைன் ஸ்பிரிச்சுவல்ன்றது ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது இப்போ அதை பற்றின நிறைய விவரங்கள் இருக்கு ஆமாம் சொன்னீங்க மூன்றாவது காலத்தின் சூழல் இன்றைக்கு எப்படி இருக்குது இன்றைக்கு கூட இளைஞர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் கல்வி நிலையில் என்ன தேவை இது மூணு தான் நம்ம பேசின விஷயங்களில் வந்து இருக்குது இதை பார்க்குறப்ப எனக்கு என்ன ஹியூமன் ஸ்பிரிச்சுவல் என்ஜினியரிங் இன்ஸ்டியூட் அப்படின்னு ஒரு ஒரு பேர் ஏன் இதுக்கு கொடுக்கக்கூடாது தாராளமாக கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு பேர் கொடுத்து இந்த தப்பவனில் வந்து என்னுடைய ஆசை வந்து இதை மாதிரி நான் ஆல்ரெடி இந்த குரோபேக்கிங் ஃபவுண்டேஷன்றது இயற்கையை பற்றின நிறைய விஷயங்கள் நான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ உங்கள்கிட்ட பேசுகிறப்ப இதை பற்றின ஒரு ஆழமான ஒரு சிந்தனை வருது இந்த ஹியூமன் ஸ்பிரிச்சுவல் என்ஜினியரிங் அப்படின்றத வந்து இதை வந்து நம்ம ஒரு கல்விக்கூடங்களுக்கே வந்து இதை வந்து ஒரு பாடத்திட்டமாக இதை செய்வதற்கு ஆசிரியர்கள் அந்த ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி இதற்கு உண்டான உங்கள்கிட்ட நிறைய உங்கள்கிட்ட உங்கள் சிஷியர்கள் எல்லாம் நிறைய இதை பற்றி பண்ணுறவங்க ஸோ இதை வந்து ஒரு எடுத்து ஒரு அடிப்படை ஒரு பயிற்சி களமாக நம்ம உருவாக்கினால் வந்து சமுதாயத்தில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் நிச்சயம் ஏன்னா இன்றைக்கு மாற்றம் என்பது ஒரு எண்பது சதவிகித நெகட்டிவ்ஸ் வந்து இருபதை வந்து மேனேஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த இருபது வந்து முப்பது ஆக்கி நாற்பது ஆக்கி நீங்கள் சொன்னீங்க தனி மனிதனுடைய அமைதி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணி அடுத்தவங்க பார்க்கும் அப்போ ஒரு ஒரு தனி மனிதனுக்கு எஜுகேஷன் வந்து இருபது பர்சன்ட் இருக்கணும் முப்பது பர்சன்ட் ஆக்கிறோம் முப்பது பர்சன்ட் நாற்பது பர்சன்ட் ஆக்குனாலே இது ஒரு அப்போது கல்வி அப்படின்ற அடிப்படையில் நாம் எஜுகேஷன் சிஸ்டத்துக்குள்ளே ஒரு பெரிய அளவில் வந்து நம்ம இந்த மாற்றத்தை கொண்டு வந்தால் நம்ம அடுத்த தலைமுறை சமுதாயம் வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் ஆமாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நிச்சயம் நிச்சயம் நல்லா உணர்ந்து இருக்கீங்க அதை அதை பற்றின உங்களுடைய ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் திங்கிங்கில் வந்து நடைமுறை சாத்தியமாக இது ஆமாம் அது வந்து ஏன்னா நீங்கள் இப்போ பேசுகிறது முழுக்க முழுக்க நடைமுறைக்கு தானே ஏன்னா இப்போ நீங்களும் வந்து பல மக்களை சந்திக்கிறீங்க அன்றாட வாழ்க்கையில் சந்திக்கிறீங்க கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருட கால அனுபவத்தை வைத்து பார்க்கின்ற பொழுது ஏன்னா ஒட்டுமொத்தமான சமுதாய மாற்றமாக அப்படிங்கிறத விட ஒவ்வொரு தனி மனித மாற்றம் தான் நமக்கு நிரந்தரமாக இருக்க முடியுங்க அதனால தான் என்ன சொல்கிறோம் ஒரு குடும்ப தலைவன் இந்த மாற்றம் ஏற்பட்டால் குடும்பமே மாறிடும் அதே தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஒரு தேச தலைவருடைய மாற்றம் தான் ஒரு தேசத்தினுடைய மாற்றம் அதனால தான் இது வந்து அந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி அந்த லீடர்ஸ்க்கு என்னென்ன தகுதிகள் வேணும் அவர்களுக்கு அடிப்படையே இந்த இன்டர்னல் எக்ஸலன்ஸ் வேணும் இன்டர்னல் அதை தான் நம்ம ஆன்மீகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நாம் இங்கே பேசின விஷயங்கள் வந்து நான்கு விதமாக பார்க்குறேன் ஒன்று வந்து ஒரு ஹியூமன் சிஸ்டத்தில் வந்து எப்படி வந்து ஆன்மீகம் வந்து இயற்கையாகவே வந்து அதோட உள்ளே இருக்குது அடுத்து இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் ஆன்மீகம் என்பது ரொம்ப வந்து ஒரு அவசியமான ஒன்று ஒரு தனி மனித வாழ்க்கையை வந்து எப்படி மாட்டுகிறதுன்றத நம்ம ஒரு கேள்விகள் மூலமாக பார்ப்போம் மூன்றாவது இன்றைக்கி சமுதாய சூழல் எப்படி இருக்குது இந்த சூழலில் கல்வி என்பது கீழ் லெவலில் எந்த மாதிரி வந்து இருந்துக்கிட்டு இருக்குது அதுக்கு எந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பு ரீதியாக நம்ம ஒரு செயல்வழி கொடுத்தால் சமுதாய மாற்றம் ஏற்படும் ஸோ முதல்ல வந்து அறிந்து கொள்ளுதல் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் முயற்சித்தல் செயலாக்குதல் இதனால தான் பொதுவாக ஒரு மாற்றத்துக்கு முக்கியமான ஸ்டெப்ஸ் அதில் முதல்ல நம்ம அறிந்து கொள்ளுதல் அப்படிங்கிற விஷயங்களை நம்ம கொண்டு வரதுக்கு இந்த நாளையும் பார்க்குறப்ப எனக்கு வந்த ஒரு வார்த்தை என்னென்னா ஹியூமன் ஸ்பிரிச்சுவல் என்ஜினியரிங் இன்ஸ்டியூட் ஹியூமனில் இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸ்ஸை ஸ்பிரிச்சுவல் என்ஜினியரிங் மூலமாக இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் என்ஜினியரிங் வந்து சயின்ஸ் பிகைன் ஆன்மீகம் எடுத்து இதை சரியாக ஒரு பாடத்திட்டமாக கொண்டு வந்து இதை ஒரு பள்ளி அளவில் ஆசிரியர்கள் அளவில் இதை நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து பெரிய மாற்றத்திற்கு ஒரு விதையாக இருக்கும் இப்போ என்னுடைய கார்பரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பார்க்குறப்போ நிச்சயமாக இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மேலாளர்களுக்கும் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய முதலாளிகளுக்கும் அன்றைக்கு நான் பார்த்த முதலாளியுடைய மனநிலை வேறு இன்றைக்கி நான் பார்க்கக்கூடிய முதலாளிகள் மனநிலை வேறு இன்றைக்கி அந்த முதலாளி வந்து கஷ்டப்பட்டு உருவாக்குறப்போ அவங்க அப்பாவை பார்த்துருக்கேன் இன்றைக்கி என் பையனை பார்க்குறப்போ அவன் என்ன நினைக்கிறான் பணம் வந்து இருக்குது பணம் தான் வாழ்க்கை அதை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லைன்ற மாதிரி நினைக்கிறான் கரெக்ட் கரெக்ட் இப்போ இங்கே வந்து நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ அந்த ஒரு மாற்றத்தில் வந்து இன்றைக்கி முக்கியமானது இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் என்ஜினியரிங்கிறது ஆனானப்பட்ட ஃபேஸ்புக்கினுடைய ஓனரே இவருங்களே இவங்களே இங்கே வந்து வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் என்ஜினியரிங் தான் மேட் தெம் டு க்ரோ அப்படின்னு இருந்த நிலையை நமது இளைஞர்களுக்கும் நமது தொழிலதிபர்களுக்கும் நமது பள்ளிகளுக்கும்
இந்த இயற்கை சூழலில் அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டியூட்டை வந்து நான் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு என் மைண்டில் ஒப்பு ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் இது நடைமுறையாக சாத்தியமாக இருக்குமான்றது அந்த கேள்வி அவங்க முன்னாடி நிச்சயம் நிச்சயம் ஏன்னா இப்போ நடைமுறை சாத்தியம் வராத ஒரு எண்ணங்கள் வந்து நமக்கு வராதுங்களே ஏன்னா இப்போ அந்த நல் எண்ணம் தோன்றிடுச்சு இப்போ அந்த நல் எண்ணத்தை செயல்முறைப்படுத்துவதற்குரிய சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை இது உருவாக்கிட்டால் நமக்கு உருவாக்கிட்டால் போதும் ஏன்னா ஒரு சமுதாயம் உயர வேண்டும் என்றால் அதற்கு கல்வி தாங்க அடிப்படை ஆமாம் ஒரு தனி மனித மாற்றம் ஒரு சமுதாய மாற்றம் ஒரு தேச மாற்றம் உலக உலக மாற்றம்னா கல்வி கல்வி தான் கல்வி தான் அப்போ அந்த கல்வியின் மூலமாக மட்டும்தான் ஒரு தனி மனிதனை மாற்றம் பண்ண முடியுங்க அதனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி முதல்ல அது அறிதல் 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 அப்போ எதை அறிவது ஏன்னா இப்போ எல்லாத்தையும் அறிஞ்சிருக்காங்க அறிய வேண்டியதாக அறியல அறியல அதனால தான் நம்மளுடைய இந்திய சனாதன தர்மத்தினுடைய ஒரு குரு கோட்பாடு என்ன சொல்லுது எதை அறிந்தால் எல்லாவற்றையும் அறிய முடியுமோ அந்த ஒன்றை அறிந்து அறிந்து கொள் ஆமாங்க இப்போ அறிய முடிய தேவையில்லாததெல்லாம் ஆமாம் அதனால தான் இந்த மூடத்தை அறிந்தால் முழுமையையும் அறியலாம் 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 இதைத்தான் இன்னைக்கு இத்த விஞ்ஞானமும் குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸும் அதைத்தான் சொல்லுது மூலப்பொருள் ஒன்று அந்த மூலத்தில் இருந்து இந்த முழுமை ஏற்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு இன்னைக்கு கடைசியா ஆன்மீகத்தினுடைய உண்மையை வெளிப்படுத்துவதான் இன்னைக்கு விஞ்ஞானமாகவே இருக்குதுங்க ஆமா அதனால நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆன்மீகம் வேறு அறிவியல் வேறு அல்ல அல்ல ஆன்மீகம் என்பது தெளிவா சொல்லணும்னா ஆன்மீகம் என்பது அன்பு நிலை இப்ப மற்ற இதையெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அறிவு நிலை அறிவு நிலை இந்த அறிவு எதுக்கு போகணும் அப்படின்னா அன்புக்கு போகணுங்க இப்ப வந்து ஒரு குழந்தைக்கு இது அம்மா இது அப்பான்னு அறிவுல தெரியுது ஆனா அங்க அன்பு இல்லாம போச்சுங்களா ஆசிரியர்னு தெரியுது ஆனா ஆசிரியர் இடத்துல அன்பு இல்ல இப்ப இந்த பூமி தெரியுது ஆனா இந்த பூமி மேல அன்பு இல்ல தேசம்னு தெரியுது தேசத்தின் மீது அன்பு இல்ல நண்பர்கள்னு தெரியுது நண்பர்கள் மேல அன்பு இல்ல மனிதர்கள்னு எல்லாம் தெரியுது ஆனா மனிதர்கள் மேல அன்பு இல்ல எல்லா உயிர்களும் தெரியுது ஆனா உயிர்கள் இடத்துல அன்பு இல்ல இப்ப எல்லாம் அடிப்படை பாத்தீங்கன்னா இந்த அன்பு நிலைக்கு கொண்டு வருவதான் இத்தனையும் அப்ப அறிதல் அறிதல் அப்ப இந்த ஒரு செடினா இந்த செடி செடின்னு மட்டும் தெரியுதே தவிர இந்த செடி வளர்றதுக்கு எத்தனை காலங்கள் எதெல்லாம் உறுதுணையா இருக்குது இது நமக்கு எவ்வளவு இந்த பிராண வாயுவை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்குதுன்னு தெரியுறது இல்லை உடனே ஒரே வெற்றி வெட்டி போடுறோம் நீங்க சொல்ற மாதிரி முதல்ல அறிதல் தாங்க அப்ப அந்த அறிய வேண்டிய பொருளை அறிய வைத்தல் அதுக்கு நம்ம சொல்ற மாதிரி இந்த அடிப்படை கல்வியில அறிய வேண்டிய பொருளை அறிய வச்சுட்டா வேலை முடிஞ்சு போச்சு இந்த ஒரு ஒரு மணி நேரம் அவங்கள்ட்ட பேசினால நிறைய விஷயங்கள் வந்து இன்னைக்கு நம்ம வெளி கொண்டு வந்துருக்கோம் இது இப்படிதான் பேசணும்லாம் ஆரம்பிக்கல பட் ஆனா நம்ம என்ன சமுதாயத்துக்கு தேவை அது வெளியில வந்திருக்கு அழகா ஸோ இந்த கடவுளுடைய ஒரு செயல்னாலையும் இயற்கையில் இந்த என்விரான்மெண்ட் அமைப்புனாலையும் இந்த தப்பவன் ரெசார்ட்ஸுக்கு நீங்கள் எல்லா சந்தர்ப்பங்கள் சந்தர்ப்பங்கள் நமக்கு அமைஞ்சிருக்கு அந்த வகையில் வந்து என்னுடைய தப்பவன் ரெசார்ட்ஸ் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் வணக்கம்